ఆ కంటిన్యూ ఫోర్ ప్రొడక్షన్స్లో ఏ ప్రొడక్షన్ అండి మీకు ఎఫెక్ట్ ఇచ్చింది సార్ నేను ఏదైనా డబ్బులు పెడితే నాకు ఎఫెక్ట్ అవుతాను అదే అడ్వాన్సుల రూపంలో ఏది వచ్చినా లేకపోతే ఇంకా నేను జేబులోంచి తీసుకెళ్ళిన డబ్బులు ఏ లేవు ఏ లేవు అదేలేండి అలాగని వాళ్ళ డబ్బులు ఎవరి డబ్బులు వాళ్ళకి వచ్చేసింది చేసిన తర్వాత అలాగ సినిమాలు చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ మా కజిన్ సిస్టర్ ఒక ఉండేది బుజ్జి అంటాం ఆవిడ కొంత ఫైనాన్స్ చేసింది ఒక సినిమాకి ఆవిడకి డబ్బులు లాస్ వచ్చింది కొద్దిగా ఆవిడ ఫైనాన్స్ చేసిన దానికి కొంత డబ్బులు పోయినాయి తర్వాత లాస్ట్ చేసింది వన్స్ మోర్ శ్రీకాంత్ గారితో అది రెండు మూడు సార్లు స్ట్రైక్లు దొరికిపోవటం ఆ సినిమా ప్రాబ్లం అవటం మీనాక్షి నాయుడు గారు వాళ్ళు ఫైనాన్స్ చేయటం తర్వాత పాపం మీనాక్షి నాయుడు గారు గ్రేట్ మ్యాన్ ఆయన ఎప్పుడు నన్ను డబ్బులు సినిమా రిలీజ్ అవ్వలేదు ఆగిపోయిందని కూడా ఎప్పుడు చేయలేదు ఫైనల్గా ఆయన సినిమా చూసి బాగుంది కదా ఈ సినిమా నేనే కొనుక్కుంటాను నేనే డిస్ప్యూట్ చేస్తాను డబ్బులు వస్తే ఇస్తాను నీకు లేత లేదు నాకేమి వద్దు మీకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులకి వాళ్ళకి కట్టాల్సిన అడ్వాన్స్ తీసిన వాళ్ళందరూ సర్దేస్తే నేను పీస్ ఆఫ్ మైండ్ అది ఓకే నేను చూసుకుంటాను అన్నాడు ఆయన వచ్చి ఈ మేడ్ మీ క్లియర్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ థింగ్ ఆయన అప్పు కానీ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కానీ సో ఫైనాన్షియల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ క్లోజ్ మీరు ఏది మ్యాక్సిమం తీసుకోరు మైండ్లోకి కదా కానీ ఈ ప్రొడక్షన్ అనేది ఒక టఫ్ జాబ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఆన్సర్ చేయాలి ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్కి సంబంధించి ఒక రకంగా లైన్ ప్రొడ్యూసర్ కావచ్చు మెయిన్ ప్రొడ్యూసర్గా రెండు హ్యాండిల్ చేయటం అనేది అడ్వాన్స్లు వచ్చినప్పటికి కూడా మళ్ళీ వాళ్ళకి ఆన్సర్ చేయాలి సో ఇవన్నీ ఇంత ఇంత ప్రెషర్గా తీసుకోవాలనేది మరి మరి అదే ఒక రకంగా ఆ ప్లానింగ్ లేనప్పుడు ఇది ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది మీరు ఈ అదే చెప్పాను మా కోడాట్ గారి ఫ్రెండ్ రోజు అప్పుడు ఏంటంటే అండి అప్పుడు కోడాట్లు ఉండేలు మోహన్ గాంధీ ఆయన ఉండటం వల్ల మీరు కాదు మోహన్ గాంధీ గారు ఉండేవాడు నంద కుమార్ గారు ఉండేవాడు విశ్వం గారు అని ఉండేవాడు మేము అందరం నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ని వీళ్ళందరూ సీనియర్స్ నాకు జీతం ఉండేది కదా ఆఫీస్లో ఎప్పుడు డబ్బులు కాస్తే అప్పుడు తీసుకునేవాడు డబ్బుని బ్యాచులర్ ఓకే ఇక సాయంత్రం అయితే నా స్కూటర్ ఉండేది బ్యాచులర్స్ అందరూ వాళ్ళు ఫ్యామిలీస్ సో ఐ వాజ్ ద మ్యాన్ హూ యూస్ టు స్పెండ్ మనీ వెళ్తే సాయంత్రం అయితే బీరు తాగేవాళ్ళం అందరం ఓకే ఓకే ఐ యూస్ టు స్పెండ్ మనీ అండ్ ఆల్ దట్ ఫ్రెండ్షిప్ లాగా ఉండేవాడు వాళ్ళు కూడా నన్ను బాగా చూసుకున్నారు అందరూ సో దాంతో ఆయనకి సినిమా చేయాలి ఆయన డైరెక్టర్ అవ్వాలంటే డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూస్ చేసాం నేను డబ్బులు సంపాదించాను ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు కానీ ఆయన డైరెక్టర్ అవుతాడంటే ఏదో సెట్ చేసి చేసాం అలాగే మళ్ళీ సెట్ చేసాం బోర్డు చేసాం అలా సెట్ చేసి చేసుకున్నాం ప్లస్ లైన్ ప్రొడ్యూసర్లు ఈ ప్రొడ్యూసర్లు వాళ్ళ టుడే ఇట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ సినారియో అండి ఆ రోజుల్లో సినారియో ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్ ఓన్లీ వన్ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ఈస్ట్ మేనేజ్ మీ ఆ స్టాండర్డ్ ఇలా అన్నప్పుడు కూడా ఎంతమంది కూడా ఎంత పెద్ద సినిమా అయినా ముగ్గురు ఉండేవాడు మేము అంతే అవును సో దట్ వాజ్ సెట్ కో డైరెక్టర్ అవును క్లాప్ ఆ రోజులు వేరు అవును అప్పుడు కదా రైటు ఇప్పటికి ఇది రైటు సో ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే టెక్నీషియన్లు కానీ ఆర్టిస్టులు కానీ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కానీ అందరికీ నేను తెలుసు బాగా అందరూ ఫ్రెండ్సే అందరి నేను బాగా తెలుసు సో నో ప్రెషర్ డబ్బులు ఇవ్వట్లేదా డబ్బులు ఇచ్చావా లేకపోతే ఇదా అదే ప్లస్ నేను బాగా చూసుకునేవాడిని ఐ యూస్ టు స్పెండ్ లావిష్లీ సో అది ప్రెషర్ ఏం లేదు సరదాగా వెళ్ళి తర్వాత మళ్ళీ నేను ఒక సినిమా స్టార్ట్ చేశా అర్జున్ హీరోగా ఖుష్బూ అదే అర్జున్ను బేబీ షాల్ని పెడతావు శరత్ కెమెరామెన్ ఒక ఫారెస్ట్లో పాపం పసి పాప అని ఫారెస్ట్ బాగా ఒక టెన్ డేస్ చేసాం తర్వాత అర్జున్ గారికి ఆపేసాను ఆ సినిమా ఆ రోజుల్లో నేను సమ్మర్లో షూటింగ్ టాప్ స్లిప్స్లో ఐ యూస్ టు క్యారీ బియర్ క్యాన్స్ అండి ఓకే ఆ రోజుల్లో మెడ్రాస్లో స్మగుల్లో దొరికాయి సో సమ్మర్ అనేసి అని బియర్ క్యాన్స్ అన్ని క్యారీ చేస్తే లంచ్ అవర్లో ప్రతి వాళ్ళకి ఒక క్యాను లంచ్ ఓకే సో స్పెండింగ్ మనీ దట్ వాజ్ అ టోటల్ డిఫరెంట్ సెనారియో నాది ఎందుకు ఆగిపోవాల్సి వచ్చిందండి అది ఆ ప్రొడక్షన్ అర్జున్ గారు అది తర్వాత ఏమైందంటే అర్జున్కి అప్పుడు తెలుగులో కొంచెం మార్కెట్ తర్వాత మళ్ళీ నాకు ఫైనాన్సెస్ లేకపోతే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ రకరకాలుగా ఇదే సో మెనీ రీజన్స్ రజనీకాంత్ గారి సినిమా మీకు పేరు వచ్చిన ఆ పేరుని కనుక మీరు కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే ఆ స్టాండ్ వేరే ఉండేది కదండి అంటే ఆ ప్రొడక్షన్ సైడ్ కాకుండా ఇంకా వేరే రకంగా ఆ రూటు అది 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 ఎలా ఉండేది అది ఉండేది ఇది ఇవాళ ఉన్నా ఇలా కానీ తెలుగులో బ్రేక్ అంటే బ్రేక్ వచ్చిన సినిమా అంటే ఏది చెప్పొచ్చు సార్ ఫస్ట్ బ్రేక్ అంటే మీకు బ్రేక్ లాగా ఏం లేదండి ఐ కీప్ బీన్ డూయింగ్ బిగినింగ్ నుంచి మెయిన్ విలన్ వేషాలు వేసాను మధ్య వేసా చిన్న వేసా తర్వాత చేసా మళ్ళీ చేసుకుంటూ వచ్చా మళ్ళీ తర్వాత రామ్ గోపాల్ వర్మ
ఫ్యామిలీ షిఫ్ట్ అవటం అప్పుడే నైంటీ ఫైవ్ ఆ టైం అప్పుడు వేషాల మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి సినిమా చేస్తున్నాం కాబట్టి సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం అనేసి అని వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ మనకు కూడా పెద్ద అప్పుడు సినిమా తీసినాడు ప్రొడ్యూసర్ అనేసి అని ఎవరు కదా అప్పుడే షిఫ్ట్ అయ్యాం అదే లేదు సో దాంతో వేషాలు లేవు హ్యాడ్ ప్రాబ్లమ్స్ మై డాటర్ ఫోర్త్ స్టాండర్డ్ ఒకటే సార్ పాప ఒకటే పాప పాప ఒకటే హ్యాడ్ ప్రాబ్లమ్ బట్ ఓకే వైఫ్ ఫాదర్ వాళ్ళు మై వైఫ్ ఫ్యామిలీ సైడ్ అండ్ ఆల్ ఫ్యామిలీస్ సపోర్ట్ ఇస్ దేర్ ఉన్నాయి వి ఐ క్రై సమ్టైమ్స్ అదే ఏడ్చిన రోజులు నేను పాప కోసం ఓకే హార్డ్ టైమ్స్ బట్ ఓకే నేను అలాగే మళ్ళీ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ సినిమాలు చేసుకున్నాం మళ్ళీ వేషాలు వేసాను కానీ సార్ ఆ టైంలో మీకు ఎందుకంటే ప్రీవియస్ మీరు అక్కడ అక్కడున్న కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు కూడా అయ్యారు పెద్ద పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్నారు వాళ్ళందరూ మీ భుజం తట్టలేదండి చిన్నయ్య అండి అయ్యి ఓకే ఓకే ఇప్పుడు నాకు డబ్బులు మా ఫ్యామిలీ ఉంది నాకు ఉంది సమ్టైమ్స్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ మనీ దానికి వెళ్ళి నా ఫ్యామిలీ గడవట్లేదు డబ్బులు ఉండదు లేకపోతే నాకు చేయండి దట్ స్టూపిడిటీ ఓకే దట్ ఎవ్రీబడి హ్యాజ్ ఇట్ అండి టాటా హ్యాజ్ ఇట్ బిర్లా హ్యాజ్ ఇట్ అంబా డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ దట్ ఇస్ అన్ ఎమోషనల్ సైడ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ మ్యాన్ ఓకే ఓకే దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ ఇష్యూ ఎంత ఎంత పీరియడ్ ఆఫ్ టైం సార్ అది ఆ సార్ వన్ టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఆన్ అండ్ ఓకే టూ ఇయర్స్ కంటిన్యూస్గా ఐ వాజ్ నాట్ ఆన్ ఓకే బట్ వెరీ సపోర్టివ్ మై వైఫ్ ఇవాళ రోజు నా దే లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ నాలో నా ప్రవర్తన నా బిహేవియర్ చేంజెస్ ఐ లర్న్ చాలా నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఐ లర్న్ ఫ్రమ్ మై వైఫ్ మా భార్య వాళ్ళు చాలా నేర్చుకున్నాను అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మై ఫాదర్ మదర్ సిస్టర్ మై పెంపకం అండ్ దెన్ అగైన్ మా గురువు గారు అంటే విశ్వేశ్వర గారి దగ్గర కానీ తాతయ్య నమారావు గారి దగ్గర కానీ పూర్ణ చంద్రరావు గారి దగ్గర కానీ దిస్ ఆల్ ఆల్ మై సరౌండింగ్స్ హూ ఆర్ పీపుల్ ఐ వాస్ విత్ దెమ్ దే ఆర్ ఆల్ గుడ్ పీపుల్ అండ్ ఐ కుడ్ లెర్న్ మెనీ థింగ్స్ ఫ్రమ్ దెమ్ ఐ కుడ్ ఇన్హెరిట్ రాదర్ దెన్ నేర్చుకున్నా లేదో తెలియదు కానీ అట్లా ఉండటం వల్ల ఆ వాతావరణం ఉండటం వల్ల అవన్నీ వచ్చేసి ఉంటాయి నాకు ఓకే సో ఐఎమ్ హ్యాపీ 